ողջույն, Սիվիլնետի տաղավարը Մայսոր ես հյուրեն կալել եմ ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնորեն Մանվել Սարկսյանին, մենք այսոր կխոսենք Հառաբաղյան հակամարտության թեմայով, մասնավորապես խաղաղարարության � կարգավորման բանակցային գործ ընթացին, մասնավորապես 93-94 թվականներին և որ խաղաղություն էր հաստատվում արցախյան հակամարության գոտում։ Այսօր Հուսական կոմերսան թերթը գրել է, որ լավրովի այցի շրջանակներում, Հուսաստանի արկորս նխարի, որ կննարկում է մի տարբերակ կարգավորման համաձային, որի խաղապահներ պետք է մծվեն տարածը շրջան, կողմերը սկզբունք որեն դեմ չեն դրան, սակայն խնդիրներ կան կարգավիճակի, Հառաբաղի միջանկյալ կարգավիճակ ինչպես նաև արցախը Հայաստանին կապող միջանցքի մասին։ Իհարկ է մենք կարող էինք այս թեմային չանդրադարնալ, ասելով ընդհամենը կոմերսանտը մի թեր թե որ գրել է խաղապահների � Եդեք բանց է շատ լայն կոնտեկստում պետք են այել, որովհետև երբև է դուք ասելով ոչ կամ այո, երբև ոչ մեկ ինչ է կամուզի, նրանք ովքեր գտնում են, որ պետք են լինեն խաղապահներ, երորդ ուժեր, նրանք մեկ ամնալու են ա� չեն պոխում։ Նրա համար պետք է իսկապես լուրջ զլուծ սկսել, ինչ է նշանակում խաղապահուվ։ Եվ ընդանրապես ինչ է նշանակում կարգավորում, որ շատ էյական հարցեր են։ Մեր մոտ անդատ խոսում են այնպես կամ մեն անգան նորից ու նորից գալիս եք տարբեր վիճակներում, այս հարցերը դնում ենք, այս հարցերը եղել են հենց ինի սնչոր թվականին, չէ, այդ ժամանակ դու կարհազի գսկապես, ես մասնակցել եմ ամենակարևոր բանակցուն Հայդ հարցերը տալիս էին, բալավ իմա ոնց ենք կարգավորում։ Եվ էդ ժամանակ նույն մոտեցումներն էին, այո մեծ մասը գտնում էր, դեր կգան ասենք խաղապահ զորքեր, կգան են, կբաժան են կողմերի, և արդեն իսկ սկսենք � Եվ նորից մենք դենում ենք նույնը, դա հնարավոր է թե ոչ, բացի գիտեք ինչն է հետաքրքիր, հետաքիրը դա է, որ անգամ դա չէ գավ, անգամ դա ինիս չորս թվականին, եվ որ լիակատար համաձայնություն է գոյություն չուն էր, անց այո ոչ է, ոչ մի նշանակություն չուն էր, Հայաստանի հանարապետությունը, մինչ բանակցուները, պաշտոնապես հայտարել է, որ պիտի տեղակայալ են զորքեր, այն էր ռուսական զորքեր էին, են ժամանակ այդ զինադաթարի պայման հագիրի կնքելու։ Հաստացի իրենք, իրենք է ինչ արտարապետը, նաև կարող ենք ասել այդ Մայիսյան զինադաթարի անժան կետարի։ Հանկան է ասել, մեկ ես կողմին աջակցելու, մեկ մի Եա ախի էր են ժամանը, խոր ու տեր, մանդատ են ստացել, զորքեր է են պատրաստում և ընդհամենը մի խնդիր գոյություններ, որ 
պիտի բանախթյուն էր սկսվեն և կողմերը պիտի ստորագրեն մեծ կաղաքական պայմանագիր, են ժամանակ տենց էր կոչ։ Այդպես էր կոչ։ Սա պայմաններ։ Այդ հիշում եմ ռուսերն կոչում էր բարշոյ պալիտիսկի եսկսակլ Ես չգիտեմ ընդանապես իրենք ստորագրել, թե չեն ստորագրել, արդեն իսկ այդ ռազմական պայմանագիրը, որը ծավալում բան էր կալի կազմերով հետագայում հրապարակեց, ման նրամասըն, որ տեկանի զին, որ պիտի կաղնի և այլ։ Չի գտեմ, ում հարցում ես ասում է չենք արել, բայց իրականում ուս տեր է ույթին ինչ-որ մի բան արել է, նելի, ասեք այս ենս մտնոլորդ էր, բայց այդ կաղաքական պայմանագիրը ստորագրելու համար բանակցուներ Եթե Հայաստանում խնդիր չկար, բոլորը մի անշանակ, անսել են պիտի ստորագրենք ու ռուսական զորքերը մտնեն, այն տղում տենց չէ ողոք, կիսվեց են ժամանակվա իշխող խավը։ Եվ շատ թեժ, շատ հեժ բեջ էր սկսեցին, � Հայալ բաղում կիսվել է իշխանությունը, կովնակիսները ոգեր ասում են պետեր ոսական զորքերը գան, եվ մարդեք որ ասում են չի համար պիտի գան, դա կորուստ է մեզ համարում, մեծ խալ է, այդ մեծ վեջերի վերջով բերինդրար անընդունելի է, գան զորքերը ինչ հան է, զորքերը գան առաջերեն լաչինում են կաղոնելու, բոլորն է դա պայլում գիտեին։ Եվ իվերջո արդան ստեղծվեց լուրջ մուտնուլորդ, որ պետք է չթուլատրել դա, դա թակուն անը, Պարոնս Արկսյան, ընդհանրապես, եպ որ մենք նայում ենք պաշխարի հակամարդություններին, ամենատ բարդ լուծվողներից մեկը Հառաբաղյանը, ուշագրավ է նրանով, որ արդեն 20 քանի տարի 94-ից միջև մեր որերը խաղաղությունը պաշպանվում է Ես վիճակին չպիտի ձեր տալ, այսինքն պիտի ոչ հասել բոլոր խաղապա նախաձերնություններին, որոնք միտված են առաջին հերթին զորքեր խաղապահներ բերելուն տարածաշրջան։ Նորիս պիտի պործ ենք հասկանալ, որ հարցի պատասկանը տալ։ Ես պա ավելի պարզ ասեմ, որպսի ավելի հասկանալ լինի, բաց եմ եմ պաստատուղթը կամ եմ պաստատղթերը, որոգ ներկայացվել են կողմերին։ Եվ տրամաբանությունը կամ � անկախության կամ անկախությունի ծածնիչ, որ կարգավիճակի հետ և պլյուս դրան խաղապահ զորքեր են տեղակայվում Հառաբաղ ադրբեջանական շպման գծի երկայնքով։ Սա է եղել պաստատղթերի տրամաբանություն դա խաղաղ կարգավորման պլաներ, ասիք խաղաղ, ասիքը եթե կոնպլիկտի կողմերը համաձայն են, որ կարելի է և պետք է խաղաղ կարգավորել, այս ենց մի բան է առաջարկում, եթե համաձայն չեն, ոչ ուբան չի առաջարկում, սա � Ասիկը հերիք է դուք մի անգամ ասեք, կամ գրակեք, կամ ասեք ես չեմ ընդունում, նման պայմաներ գոյություն չունեն, 
ոչ մի տարածք, ոչ մի բան։ Սկամը կիչ էրական բան է ղետա։ Որը մորացվել է։ Իչու է մորացվել։ Չիշտ այն պաճարով, որ մարդիկ անընթատ ուզում էին երորդների ձերքով լուծ հաջողվել զորքեր մծնել տարակ։ Մինչև ես որ տեսեք ինչկան ժամանակ է անցել, մեկը մարդկանց հույսը ուրիշներն են, իրենք թոգան լուծ են, այս տեղից է գալիս ամեն ինչը։ Համար եվ որ դու կասում եք հնարավորը և ա Մի ամսի ծավել մեծ վեջեր են, չեր գնում, ես էլ եմ բազմաթիվ ասելու։ Հայաստանի իշխանությունները հրաժարվեն են դրանից։ Հրաժարվեն են, վախենում են, անդհատ ասում են ոչ։ Բայց նորից վերջին հայտարություն Այն ինչ որ էղել է անըն թատ ես 25 տարվա մեջ։ Տեսեք, դուք չիշտ եք նկատում և հավանաբար այդպես է, որ բոլորիս հույսը երորդ կողմերն են, որ պիտի գան և եստե խաղաղություն բերեն կովկասին։ Այսինքը ամերիկացիները հոգուտ իրենց են գալու։ Ես գիտակցությունը չկա կողմերի միջև, որպիսի իրենք նստեն և իրենք փորձեն խնդիրը լուծել։ Հավանաբար դրանից է գալիս այս երորդ ուժերի պնտրտուկը։ � Հառաբաղ եվ ադրբեջանի պարմարդության շնորիվ, ձեր պարատ բանակցուներ էին եղխի հետ, ոչ Հայաստանն է մասնակցել, ոչ ուսաստանը։ Հասինքն, եվ որ կա ընդանուր շահ, դու կարող ես դրանք, հիմա էլ էտ ընդանուր շա� Ես հիշում եմ, են ժամանակ շատ չգրվեց, բայց նաև գոն է մեզ լրագրողներիս, փորձագետներին, ովքեր հետևում էին, ակն հայտեր և դա միջև հիմա Հառաբաղյան պատմագրության մեջ նշվում է որպես անհավանական զարմանալի բան և որ հայկական տավյալ դեպում Հառաբաղյան և ադրբեջանական կողմերը միասին աշխատեցին ընդեմ Հուսական զորքեր մծնելու այդ կաղաքականության, 94 թվականի աշուն։ Եվ դրանից էլ բանակցուները գագաթաժողովում, բուդապեշտի գագաթաժողովում, ընդունեց հատուկ պաստատուղթ համաձային որի խաղապահներ են գալիս տարածաշրջան, բայց ոչ թե ռուսական այլ մի ջազգային, որի կազմում կարող են լինել ռուսներ, որից կազիմիրո� որ կազմակերպությունը սա տարկաղնեց ուրիշ որոշման, ոչի որոշման, կոնպլիկտ սարկեց, բուդապեշտյան այդ ժողովում, գագատնան ժողով մեղավ, կոնպլիկտ, որտեղ Հուսաստանը պաշտոնապես հայտարեց, որ իրախն իրավունք չունի Ասինքի ինչ էրական պրոցեսներ են կադարվել դրա շուրջ, եվ տենցեր պիտի լիներ, որհետև արդեն իսկ գիտեք մի բան, որ երկրա գնդի վրա, ոնց ոտ ու կազում, կոնքրետ պոստ խորդային տարածքում ստեղցվել է մի տարածք, որտեղ դի այդ նախադեպի հետ կապված լուրջ պոպոխություներ լինեին։ Եվ այդ պոպոխություներ է եղան, դրա համար մենք պիտի հասկանանք առաջինը ինչու, ինչու է այդպես։ 
որքեր չկան եւ դու ուրիշ կոնֆլիկտ ու ուրիշ բնույթ է ստանում որքեր կան որի ուրիշ բնույթ է ստանում չէ կոսովո նոր ուրիշ է սա ուրիշ է առաջինը դա պետք է հասկան երկրորդնելի վերջո պետք է հասկանալ ինչ է նշանակում սուվերեն ուժ ասում եմ մի բան որ հայ քաղաքական մտքի մեջ բացակայել է 100-ավոր տարի մինչև այսօր բացակայում է դրա համար բոլորը ուզում են տեղափոխել ուրիշ զորքերի ոլորտ ուրիշներին տալ մարդիկ չեն հավատում որ սուվերնությունը դա հզոր ուժ է ասում եմ չէ ոչ ոչ չի կարող ամբողջ հայաստանը պաշարեն են ռուսները գնալու էլի կպաշարեն չեն էլ հարցնում չեն եղել է որ ռուսաստանի նախագահ ամաջ ամիջապես գնացել է իր բազան հայաստան նախագահն է ասել ուզում է սարի չէ ուզում գնաստի իր չէ ավելի հայտարար բաներ են եղել այսինքն ռուսաստանի նախագահ որոշել է որ հայաստանի նախագահ իրավունք չունի ստորագրել մի փաստաթուղթ ասոցացման Ա, եւ այս այս ֆոնին պարոն պարոն Սարգսյան մեր ժամանակն ավարտում է, բայց ուզում եմ հետեւյալ հարց տամ։ Այս ֆոնին եւ որ Հայաստանը իրավամ բունի սուվերենության խնդիր, իրավամ։ Ես միշտ խուսափում եմ օկտագորձել Վասալ բարը, որտեվ դա նաեւ որպես հայ անձնապես ինձ համարել է վիրավորական, բայց նաեւ իրականություն կա սրա մեջ, որ մենք լուրջ կախվածություն ունենք Ռուսաստան։ Եվ այս պայմաններում եւ փաստորեն ռուսները կարողանում են անել ամեն ինչ կամ գրեթե ամեն ինչ։ Ինչու չեն կարողանում զորքեր մտցնել եթե այդքան ցանկանում են ինչն է պատճառը կրկին հանդիպում են ադրբեջանական պատին սա է սա է խնդիրը այսօր թե չէ ոչ արդեն այն պատին որ 94 թվականի ստեղծել է որոշումը ամիջապես ծնում է ուժերի բալանս դիրքորոշումների եւ համապատասխան ուժերի բալանս որևէ մեկ այդ ուժերի բալանսը չի կարող խախտել արդեն ուժ է վերջացել է այն ժամանակ կարող է անել այն ոչ ոք ոչ ադրբեջանը ոչ իրանը ոչ թուրքիան ոչ ղարաբաղը թույլ չեն տա զորք մտնի ինդը ով կարող է այդ պատնեշից արդել անհնարին բան է դա ասում եմ ինչ է դակիրը յակը փորձի նատոն փորձի ռուսաստաննել է միանալու այս երկրների ամիջապես այդ բալանսը ինքը պահում է սովորենցան տարածքը այդ դա է որ շատ դժվար է հասկանալու հայաստանում ու ստեղծվել է վիճակ որը անգամ գիտակցել ռեֆլեքսիայի ենթարկել մենք չենք կարող մնացել է 25 տարվա այն պատկերացումներին չէ ուժ ունեցնում իրավունք մենք հովանավոր չունենք մենք թույլ ենք ով պիտի մեծ պաշտպանի չէ այդ բանի մեջ է մնացել նույնն է չի փոխվում հայ քաղաքական մտքի պատմությունը դրանով շատ ուշագրավ է միշտ փնտրել են երրորդ ուժեր նույնիսկ մեկ եղել է մեր պատմության մի շրջան երբ որ մեր համար երրորդ ուժն եղել է վրաստանը եւ որ վրաստան ուներ պետականություն ես մոտ երրորդ ուժ եղել է թուրքիան մարտիկ ովքեր ասում են չգնանք վրաստան ռուսաստան ասում են գնանք թուրքիան ինչ թուխ դեմ կտան չու քանի քա դեմ կանչում են չէ ասեք ռուսական կայսրությունը քանդվում է ռուսաստանի ապրող հայ քաղաքական ուժերը վազում են հարևան ուցամ մոտ որ թուխ տա ստորագրեն մենք տա գիտեմ չէ այն ամենայնիվ ամենամեծ երրորդուժի երրորդուժի այսպես ասեմ ցանկալի երրորդուժը հայ քաղաքական մտքի համար եղել է ռուսաստանը երկար տարիներ հենց իսրայել օրուսաստան հետ երրորդ երրորդ ուժը մեր մեջ եղել այո եղել են պայր եւ որ նույնիսկ թուրքիայի հետ ենք մենք եղել ինչ որ ռազմա քաղաքական դաշինքի մեջ մի կարճ ժամանակ եղել է հույսներս եղել են բրիտանացիները 19-20 թվականներ բայց հիմնականում եղել է ռուսաստանը այս իմաստով շնորհակալություն պարոն Սարգսյան հետաքրքիր զուրից համար ես չեսնեմ որ Ղարաբաղիան հակամարտության եւ մասնավորապես տարածաշրջան ռուսական կամ խաղապա զորքերի տեղակայման շուրջերություն էին ռազմավարական եւ ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի տնօրեն Մանվել Սարգսյանի հետ շարունակեք հետևել Սիվիլ Նետին